Wakitime karibu mbili tano tano Global Radio. Asante. Tunafurahi kuwa na wewe kwa sababu tuna mengi ya kuzungumza na wewe leo hapa tukiangalia muziki kipindi hicho ambacho kwanza unaanza wewe ukiwa kama mpiga um, gita mpaka sasa hivi wako wako wapiga gita wengi tunaona watu yani wana unakuta kila mtu anaimba na gita lake kina Raven wanaweza kupiga magita lakini utofauti wa muziki wenu wa mwaka 90 na 80 na na huo 2000 na ukoje kwanza tukianzia kwanza sio kwani umeachagua 80 na <laughs> Mimi nimeanza muziki mwaka 60 na Sasa huu ndio muziki ambao sisi tunaouelewa ah, eh lakini ni anyway, uh, kimsingi kwa mfano kwenye kupiga magita hakuna tofauti mm kwa sababu codes hizi zile zile kujifunza ni kule kule ya yeah, ila unaamua tu aina gani ya muziki unataka kupiga ila kuna tofauti kati ya miaka siku hizi na zamani maka miaka ile ya zamani teknolojia ilikuwa hamna kwa hiyo teknolojia iliyopo sasa ilikuwa hamna kwa hiyo wanamuziki tulikuwa kujifunza lazima ujifunze chombo hata kama unaimba lakini unalazima kwa ujifunze vyombo na vyombo chombo ambacho ilikuwa rahisi sana kujifunza vyombo hasa vile kwa gita na wachache sana walikuwa wanajifunza kinanda sababu kinanda kilikuwa si rahisi kupatikana <laughs> sasa hivi tunafahamu kwamba wewe ni mmoja kati ya walimu katika mziki wa dance lakini pia tumeona anguko kubwa la mziki wa dance ni kwamba watu hawasomi mziki unataka nini wanakurupuka kuingia kwenye hizi bendi au ni kitu gani ambacho kinaikumba kina, 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 kina mziki wa dance lakini asilimia kubwa iko ndani ya matatizo yametokana na ndani ya wanamuziki moja kuna swala la ambalo ni la kibiashara zaidi kwamba katika miaka ilikuwa miaka mwishoni mwa miaka 90 zilikuwa kampuni mbili kubwa za bia hapa zinashindana zinavutana mm. na kampuni moja ya bia ikaanzisha system ambayo ilikuwa inaitwa promotion walikuwa mm. wanachukua wasanii wanawapeleka kwenye bar mbalimbali wanafanya maonyesho pale alafu wanalipwa na wanamuziki bendi zikaanza nazo kwa zinachukuliwa zinaenda kuupiga kwenye bar na kulipwa Maki kabla hapo ukiwa na bendi unajua rais wanapiga wanatangaza watu wanakuja kulipa mlangoni. Lakini sasa ikaja hiyo sababu ya ushindani ikawa wasanii wanachukuliwa wanapelekwa kwenye usemu bamba mbalimbali wanapiga na piga chukua muda mrefu lakini moja katika zile kampuni zilizokuwa zinashindana ika ikajitoa ikapotea kwenye mm. biashara kabisa mm. na ikalisa pia. Na kwa sababu hiyo sasa hawa rekodi nyimbo mpya hawatungi nyimbo mpya kwa hiyo wanapotea kwenye media ingawaje wanamuziki wengi sana wanapiga kelele kwamba media hazitupigi nyimbo zetu eh. lakini ukija kufuatilia unakuta kwamba wengi wanapiga kelele kuhusu nyimbo za zamani ambapo in fact karibuni kila radio size zina kipindi cha nyimbo zilipendwa tumeona wanamuziki wa Bongo Flava jinsi ambavyo wanashirikiana Bongo Flava labda kwa mfano Diamond Platinumz kumshirikisha Jux ni jambo la kawaida ili kufanya mziki wa Tanzania uendelee kuwa mkubwa sana lakini tunaona utofauti wa mziki wa bendi. Kwamba sasa hivi twangapepeta kumshirikisha mwanamuziki ambaye anatokea labda FM Academia naye akashirikishwa kwenye nyimbo ya twangapepeta kaimba pale ili kufanya mziki uwe mkubwa haiwezekani na haijawahi kutokea. Hivi ni kwa nini? Moja si kweli kwamba kumshirikisha mwanamuziki ndio unafanya mziki mkubwa. Actually wakati Tanzania tunasema ndio muziki ile iko juu hali ilikuwa mbaya kuliko sasa. Kwa sababu ilikuwa hata wewe kwenye huko bendi fulani ole wako ukutwe huko kwenye bendi nyingine. Kwa sababu moja kila bendi ilikuwa na staili yake na upigaji wake na adili yake. Ilikuwa haiwezekani huwezi kukosea kwamba hii hii hawa nani hawa tankati au ni hapana kwa sababu kila bendi ilikuwa inajitahidi iwe tofauti na wenzie. Naona. Kwa hiyo ndio maana ukisikiza muziki wa zamani au wale wanaosikiza muziki wa zamani kwa kijua vijana ndio hii, skinde ndio hii, uh, siji msondo ndio hii zilikuwa kwa tofauti. Sasa hizi kuna tatizo kwa sababu ya hicho unachosema kwamba unaweza kwenda bendi tatu au nne au kumi zote ukasikia kama utafikiri hapo ah, unapiga kitu sawa. Uh, ni nikwambia kwa mfano tungekaa hapa ndani Afrika pita ngoma huko ya Kimakonde. Ukisikiza ngoma tu wote hapa tungesema nani wa Makonde hao. Mm. Hatujaona tu tunasikiza ngoma zao tunajua makonde. Wakipita wengine hapa wanasema ah hao wangoni hao. Wakipita wengine kwa kusikia ngoma tu zile. Wanasema wamanyema. Wamanyema mm. hao. Mm. Drums naitwa rhythm. Ile ndio ilikuwa inaweka tofauti ya uh, aina moja ya mziki na aina nyingine. 
lakini saa hizi bendi zote hata hapo ukichukua bendi kumi hapo zitakuwa majina tofauti lakini wakianza upiga uki, kama ukifuta vyombo vyote vile ubaki na drum inagoma ina, inagonga aina mule ile tang 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 taka tang tang ndio hiyo na sasa hivi umetoka kutuambia kwamba sasa hivi bendi azilipi kutokana na kwamba zamani watu washazoea kupiga ba na mpaka sasa hivi bado wanapiga ba sasa wewe umejipangaje kwamba hutopiga ba utakuwa unaweka kwa vingilio umekuja kitofauti <laughs> sitegemei kabisa kupiga na nishaambia na mziki wangu hatuendi kupiga ba mm-hmm. labda tulipe ile hela ambayo sisi tunataka maana kuna tofauti hiyo mm. eh wakitulipa hiyo pesa ambayo sisi tunataka tunaweza kwenda kupiga hapo lakini kwa hela hii ambayo inalipwa vikundi sasa hizi haiwezekani kwa sababu moja kujumlisha moja yani inakuwa ina jibu lake mbili moja point tano badala ya mbili kwa hiyo hiyo haiwezekani kwa maana nataka kuniambia utakuwa uko tayari kukaa bila show mwezi mzima na kukosa show ambayo labda ungelipwa nusu ya, ya kipato kile ambacho unakipata kila siku tumeanza mazoezi mwezi wa nne, huu ni mwezi wa 12 <laughs> kwa hiyo 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 haitusumbui. Kwa na bahati nzuri nimepata watu ambao nia na madhumuni yao ni kutengeneza mziki mzuri. In the first instance. Hiyo ambayo nao ni tatizo katika zama hizi kwa sababu zama hizi watu tunaenda kwenye mziki kutengeneza pesa. Mm. E, inakuwa mtu anataka kutoka, yani akisha anatoka nifanye chini juu hapa nipate pesa. Sisi tunataka kufanya chini juu tutengeneze mziki mzuri. Tumeshafanya show kama nne. Mzekitime sasa hivi ulikuwa umekaa kimya sana kwa muda mrefu na tayari watu wakaona kusikia kupitia kituo kimoja cha redio kitangaza pale wakao kama mtangazaji wa kawaida. Kwenye mziki watu wakao wamesahau sana kitime kama yupo. Umejipangaje wewe kama wewe kuaminisha wale ambao walikuwa na kuamini kwenye game ya mziki na jinsi ambavyo mziki sasa hivi umekuwa mgumu sana. Ukizingatia mziki wa bendi sasa ndo unarudi na bendi yako. Watu wategemea nini kutoka kwako ambacho walikikosa kwa muda mrefu. <laughs> Kwanza mimi siku zote nimekuwa na mziki wa Kilimanjaro Band. Hata wakati naenda kukuru kwenye kituo nilikuwa na siku moja tu ya Jumapili ambayo nilikuwa na kipindi changu cha masaa matatu. Kwa hiyo mimi sijiiti wala sijai kujiita mtangazaji. Mm, eh, Wewe ni mwanamuziki. Mimi ni mwanamuziki. Kwa sababu hicho kipindi kilikuwa zaidi ni kipindi cha muziki wa zamani, mm. kuweza maybe history ya muziki wa zamani, hali ilivyokuwa kama hivyo kiasi kiasi namna. Kwa hiyo basically sijawahi kujiona kama mtangazaji, mtangazaji. na hiyo ilikuwa ni shughuli wakati huo na kikubwa ilikuwa kwa sababu nilikuwa kwenye bendi siku zote. Sijawahi mimi kutoka kwenye bendi kuanzia mwaka 81. Sasa mimi nilikuwa nafikiria ukuwahi katika maisha yako kufikiria labda uwe mwalimu ambao kuna kuna watu wengi sana wanaimba muziki lakini hawaimbi vizuri. Sasa siju kule wanakoenda kurekodi kuna kwa kuna watu ambao wanaongoza mziki ukiimba hauwezi kutoka unapoteza hela yako unafanyaje kwa nini usifungue academy yako ya mziki kwamba kwa unawafundisha watu je ukiimba hivi utaimba vizuri na utapata watu na utatoka kuna nilishafika mpaka kusajili mm. uh, kitu kinaitwa Kitime Cultural Center nia ilikuwa hiyo lakini sasa nikaanza kufikia nafanyaje nafanya kama unavyosema academy watu wanakuja kujifunza mziki na mm. uh, tatizo nikaona kwamba kiukweli ukitaka academy hiyo ifanye kazi vizuri lazima uichaji hela ambayo sioni mtu ku, yani watu wakulipa ni wachache sana e, kuna tuna, kuna organization fulani ya, ya walimu hapa hapa nani hapa Dar es Salaam kwa hiyo tunaona watu wanaweza kulipa kwa kweli ukija kuwafahamu ni watoto wenye wazazi wao wenye uwezo wenye pesa, e, wenye pesa. Huku kwa sio na pesa ngumu sana na huwezi na lazima ulipe bili umeme siju unue vyombo ufanye nini chukua niliwahi kufanya kuwa na wanafunzi alafu ah, ni kama vile shule walichoka wali na nilikuwa nashirika na watoto wadogo tu mm. eh, nilikuwa na wake watoto wadogo wakipenda kitu nzuri yuko binti mmoja ambaye size mzuri sana anaweza kupiga gita anapiga piano anafanya nini alikuwa na miaka mbili tu Eh, babake akamnunulia gita alikuwa na hala na gita kitandani. Mzikitime katika kila kazi kuna kwa kuna bakhshish. Mimi napenda kitu kimoja, bendi zinapokuwa pale jukwani. Zinapiga pale mziki umechanganya kulikweli. Hasa kama hivi wewe umeshika gita yako pale, kuna muda ndo unaicharaza kabisa inasikika. Unakuta mdada kaja pale mwenyewe yani kapendezwa na namna unavyopiga anakuja kukuchezea. Alafu mwingine anakuwa yuko serious kabisa. Anakuambia mimi bwana leo nataka nikuzawadie usiku wa leo mimi niko na wewe. Sheku utokee msikitini. <laughs> Kwanza nikwambie kwamba ni kitu cha kimeanza nafikiri kama miaka tisini hivi. 
Mm. Yaani wale wanawake kujionyesha kabisa yani. Mm. Kwangu mimi hajawahi kutokea kuona na waona. Mm. Lakini mm. unachokuja unamkwepa, unakaa pembeni. Maana ni sababu ile kitu ni mambo ma, ni ni, ni ina, ina njia mbili. Mm. Wewe mwenyewe unaifanyiwa hivyo <laughs> ukionekana yeah. kwamba unaikaribisha yeah. hata endelea kukaa na kucheza pale. Kwenye kukwepa kuna mambo haya mm. mawili. Mm. Unaweza ukakwepa ukatoka kwenye kodi sasa. Ukawatoa wenzako ah, kwenye muziki si, inakuwaje si, upande wako? Haiwezekani, haiwezekani. Kwa sababu ukupiga gita na ndio maana ya kwanza maana ya mazoezi eh kwa hiyo mnafanya mazoezi wimbo mpaka hata ukifunga macho tu vidole venye vina vinaona njia kwa hiyo mpaka mazoezi ya kukwepa unakuwa unafanya eh, kwa hiyo yani unafanya mazoezi vidole venye vina yani ukishaanza kupiga gita kwanza ukia kidole kinaenda wapi kinaenda wapi eh yeah. kwa hiyo akija mtu pale anakuja an, ila wengine wanachekesha kwa mfano anakuja kukusumbua kwa hiyo unasogea tu pembeni kwa sababu unajua kwamba nikiendelea kumnani ndio nitaribu Kazi. Yeah. Hapo hapa unapo tu feature. Mm. Mm. sioni kama kuna sababu ya msingi kitime mm. wewe cha kukataa hashish kama hiyo ukizingatia yeah. wewe bachelor. Eh tu hujaoa. Nani anakuzuia? Ah, mimi sijakataa, nimesema sijawahi kupata bahati na namna hiyo. Mzee kitime tende kwenye mziki. Mimi bado nipo kwenye mziki. Sawa. Mimi najua ni wewe ni wewe mmoja kati ya waasisi wa mziki wa dance na umeheshimu ah, kubwa. Ah, kwa kizazi changu mimi. Ndio. Oh, okay. okay. uh. Yaani unaheshima kubwa kwenye mziki wa dance hapa nchini Tanzania. Unapowataja una muziki wakubwa wa dance lazima uweke jina la mziki kitime. Sawa. Tunafahamu kwamba bendi nyingi zinafanya vizuri kwenye mziki japo sasa hivi mziki umeporomoka sana lakini utasikia akipatikana star moja labda tu angepeta akapatikana Ali Choki akaja FM Academy akampata labda nani tuseme yeye Nyoshe Sadat na bendi nyingine nyingine utakuta ustaki wika sana labda bendi mpya inapotaka kuja kama kwa mfano sasa hivi bendi yako mpya inakuja star yule yule anatoka tu angepeta anakuja kwenye bendi yako unadhani tunaupandisha mziki au tunaushusha mimi katika mambo ambayo nilikuwa na, nafikiri kwamba na, ni matatizo ni hiyo kwamba mtu anakuja kutoka bendi moja ambayo star au ana jina anakwenda kwenye bendi nyingine. Kwa hiyo na sio kwamba ni jambo jipya. Eh lilikuwa kutoka zamani lakini zamani nilikuwa na misingi tofauti na sasa. Sasa hizi anaweza star akatoka kwenye bendi kwa mfano anatoka kwenye au tuseme star ametoka kwenye bendi nyingine amekuja kwenye bendi yangu moja kwa moja anakuja anatunga nyimbo zake au anatuletea nyimbo zake na anatangaza kabisa nimeshaingia wiki ijayo natoa wimbo wangu mpya Tatizo ni kwamba kama ulikuwa kule utakapokuja wimbo mpya utakaokuja lazima utaanza kufanana na kule uliko toka Kwa hiyo na bendi hii sasa mpya inaanza kufanana na bendi hile ilotoka Kwa mkabidhi mtanzania wimbo wako wa binadamu tuweze kumaliza huu hapa sasa upo yani unaweza ukatuimbia kidogo ili yaamini kwamba huo ndio kitimu mwenyewe <laughs> Sasa huu wimbo tunaimba kwenye kwaya mimi na waimbaji zangu wawili Aisha na Khadija. Mm. Hadi Aisha yupo? Naam. Hadi Aisha yupo? Aisha yupo. Aisha Kimobitel. Ah, Khadija Kimobitel. Ah, Khadija huyu. Mm, Nadija. Kwa yupo huyu? Haswa ndo mwimbaji. Ya mwana siku nyingi. Yupo. Waenda walisema aliye jumgoje chini. Na mimi nauliza tani ngoje chini mpaka lini. Maneno Binadamu 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 Nasema sina hamu Aye mama aye mama Sikia wakesha ukiopa nidondoke Dua la kuku kamwe halimpati mwewe Binadamu 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 Nasema sina hamu Tuna sepa na mapinduzi ya kidijitali Ni katika mzao wa kwanza wa nyumba ya burudani kikachele mwako Muziki The streets are on fire Umihamia penyewe kwa ujio wa plus 255 Global Radio, Radio Yako, Kiganjani Mwako.